ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವಪ್ನಾಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನೀವೇನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ ಬಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸಮನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೇಸ್ ಒನ್ ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವೇಜಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಬರೀತೀರಾ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ವೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀರ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆಟು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಆ
ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನರೇಶನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇಡ್ ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀರಾ ಅದನ್ನಾರು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾರು ಬರಿಬಹುದು ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದು ಪೇಡ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೀರ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀರ ನರೇಶನ್ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯೂ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಸಾರಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನರೇಶ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ವೇಜಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನೇ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ 
ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋ ದುಡ್ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗ್ ಅಟ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ನ ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆದರೂ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡನೂ ಸಹ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀಸನಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯಾನ್ಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ಯಾನ್ಜಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಆಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೆ ಎಸ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೇಜಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆ ಎಸ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಟು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ